ഗാന്ധിനഗർ പ്രധാന ഭാഷ ഗുജറാത്തി പ്രധാന ആഘോഷങ്ങൾ നവരാത്രി ഹോളി ദീപാവലി എന്നിവയാണ് ഔദ്യോഗിക മൃഗം സിംഹമാണ് ഔദ്യോഗിക പക്ഷി ഗ്രേറ്റർ ഫ്ലമിംഗോ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പം മേരി ഗോൾഡ് ഔദ്യോഗിക വൃക്ഷം മാവ് പ്രധാന നൃത്ത രൂപങ്ങൾ ഗർഭ രാസലീല ടിപ്പണി വെന്റിയാറസ് പ്രധാന നദികൾ നർമ്മദ താത്തി സബർമതി പ്രധാന തടാകങ്ങൾ ചന്തോല ദാമോദർ കുണ്ട് വിമാനത്താവളങ്ങൾ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ വിമാനത്താവളം ഭാവ്നഗർ എയർപോർട്ട് ഹൈക്കോടതി അഹമ്മദാബാദ് ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് അറ്റത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇതിഹാസങ്ങളുടെ നാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാഴ്ഭൂമിയുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ആദ്യമായി നാലു വരി എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമുദ്ര തീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനവും ഗുജറാത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപ്പ് പരുത്തി സസ്യ എണ്ണ നിലക്കടല എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഐതിഹ്യങ്ങളുടെ നാട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം രൂപീകരണ സമയം മുതൽ സമ്പൂർണ്ണ മദ്യനിരോധനം നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിന്ധു നദീതട നാഗരിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശം ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ വിൻഡ് ഫാം സ്ഥാപിച്ച സംസ്ഥാനം കക്രപ്പാറ ആറ്റോമിക് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്റ്റുഡന്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്നോവേഷൻ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനവും ഗുജറാത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ലയായ കച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്താണ് ഒന്നാം റാങ്കിലേക്ക് പ്രാചീന കാലത്ത് ഖുർജരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം ഗുജറാത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏക വേലിയേറ്റ തുറമുഖമായ കാണ്ട്ല ഗുജറാത്തിലാണ് പോർബന്ധന്റെ പഴയ പേര് സുധാമപുരി എന്നായിരുന്നു റിലയൻസ് സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബറോഡയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ നാട്ടുരാജ്യം കത്യവാഡ് ഗുജറാത്തിലാണ് കാണ്ട്ല ഗുജറാത്തിന്റെ പ്രമുഖ തുറമുഖം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സെസ് സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര മേഖല നിലവിൽ വന്ന തുറമുഖം കാണ്ട്ലയാണ് സെസ് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അലാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ പൊളിക്കൽ കേന്ദ്രമാണ് അലാൻ കപ്പലുകളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ കാണ്ട്ലയിലുള്ള അലാൻ ആണ് റാൻ ഓഫ് കച്ച് സിന്ധുവിന്റെ പതന സ്ഥാനത്തിനടുത്താണ് റാൻ ഓഫ് കച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൻ ചതുപ്പ് പ്രദേശം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമുദ്ര ഉദ്യാനം നിലവിൽ വന്ന സ്ഥലം റാൻ ഓഫ് കച്ചിലെ ഖാദിർ ബേത്തിൽ ദ്വീപിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സിന്ധു നദീതട പ്രദേശം ധോളി വരെയാണ് കാട്ടുകഴുതകളെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ദേശീയ ഉദ്യാനവും ഇവിടെ തന്നെ ആനന്ദ് ഇന്ത്യയിലെ ധവള വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സ്ഥലമാണ് ആനന്ദ് അമുൽ ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു തൊഴിലില്ലായ്മ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്താണ് തൊഴിലില്ലായ്മ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കേരളം എ ടി എം മാതൃകയിൽ പാൽ തരുന്ന മെഷീൻ ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ച നഗരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ലോഥൽ പ്രാചീന ബോട്ടുകളുടെയും കപ്പലുകളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഗുജറാത്തിലെ സ്ഥലമാണ് ലോഥൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പ്രമുഖവും ലോഥലാണ് അഹമ്മദാബാദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് വരെ ഗുജറാത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന പട്ടണം യുനെസ്കോ പൈതൃക നഗരമായി അംഗീകരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ നഗരം അഹമ്മദാബാദിന്റെ പഴയ പേര് കർണാവതി ഉജാല പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രണ്ട് കോടി എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ വിതരണം ചെയ്ത ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്താണ് നഗരത്തിൽ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളിലും സി സി ടി വി സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാന നഗരം സൂറത്ത് സർദാർ പട്ടേൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അഹമ്മദാബാദ് പട്ടണം പണി കഴിപ്പിച്ച് അഹമ്മദ് ഷാ സെക്കൻഡ് ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മ്യൂസിയം ദണ്ഡി ക്യൂത്തറ്റ് മ്യൂസിയം ഗാന്ധിനഗർ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ കിഴക്കിന്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഡെനിം സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെന്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലാബോറട്ടറി സബർമതി തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ഗാന്ധിനഗർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സബർമതി തീരത്താണ് സർദാർ പട്ടേൽ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി സൂറത്തിലാണ് സർദാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ടെക്നോളജി മീററ്റ് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഗാന്ധിനഗറിന്റെ ശില്പി ലേ കോർബൂസിയർ ഇന്ത്യയുടെ കാർട്ടൂൺ സിനിമ പരിശീലന കേന്ദ്രം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ 
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അഹമ്മദാബാദ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈ ഓഹരി മാർക്കറ്റിന്റെ ലോഗോ സ്വാസ്ഥികയാണ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേഡിയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ സ്റ്റേഡിയവും മൊട്ടേറ സ്റ്റേഡിയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർദാർ പട്ടേൽ സ്റ്റേഡിയവും അഹമ്മദാബാദിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൂപ്പർ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ അഹമ്മദാബാദ് വിഡോദര എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ അഹമ്മദാബാദിൽ ആരംഭിച്ച അഹമ്മദാബാദ് സിവിൽ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആശുപത്രി ഏറ്റവും വലിയ കൃത്രിമ തടാകമായ കങ്കാരിയ തടാകം നിർമ്മിച്ചത് കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്കാണ് വിക്രം സാരാഭായിയും ഭാര്യ മൃണാളിനി സാരാഭായിയും ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ അഹമ്മദാബാദിൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ദർപ്പണ അക്കാദമി ഫോർ പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വെജിറ്റേറിയൻ പിസാഹട്ട് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ അഹമ്മദാബാദിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായ ഡോക്ടർ ഇലാ ഭട്ട് അംഗീകരിച്ച സെൽഫ് എംപ്ലോയീസ് വിമൻസ് അസോസിയേഷൻ സേവയുടെ ആസ്ഥാനം സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം ഗാന്ധിജി ദണ്ഡി യാത്ര ആരംഭിച്ച സ്ഥലം സബർമതി പരാന്ധാം ആശ്രമമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിമ സ്റ്റാച്യൂ ഓഫ് യൂണിറ്റി പട്ടേലിന്റെ പൂർണ്ണകായ പ്രതിമയാണ് ഉയരം നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് മീറ്റർ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം സാധു ബെറ്റ് ദ്വീപ് നർമ്മദയുടെ തീരത്താണ് ശില്പി ജോസഫ് മെന്ന ഗാന്ധിജി സ്ഥാപിച്ച നവ ജീവൻ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആസ്ഥാനം ലോകത്തിലെ ആദ്യ സ്വാമി നാരായണ ക്ഷേത്രം മൊറാർജി ദേശായിയുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം അഭയ്കട്ട് കാലിക്കോ മ്യൂസിയം സൂറത്തിന്റെ പഴയ പേര് സൂര്യാപൂർ ഡയമണ്ട് സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നു രത്നവ്യാപാരത്തിന് പ്രശസ്തമായ നഗരം ഗുജറാത്തിലെ പ്രമുഖർ ഗാന്ധിജി ജന്മസ്ഥലം പോർബന്ദർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പോർബന്ദറിന്റെ പഴയ പേര് സുധാമപുരി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഗുജറാത്തിൽ ജനിച്ച പ്രമുഖ ദേശീയ നേതാവാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി പട്ടേലിന്റെ സമാധി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ കരംസാദാണ് കെ എം മുൻഷി വന മഹോത്സവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് എന്നിവ രൂപീകരിച്ച ഗുജറാത്തുകാരനാണ് ബൽവന്ത് റായ് മേത്ത ഗുജറാത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വിദേശ ആക്രമണത്താൽ വധിക്കപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനത്തിന്റെ പിതാവ് വർഗീസ് കുര്യനാണ് ധവള വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രതാവും വർഗീസ് കുര്യൻ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പാൽക്കാരൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ധവള വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത സ്ഥാപനം നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ധവള വിപ്ലവത്തിന് നൽകിയിരുന്ന കോഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് വർഗീസ് കുര്യന്റെ രണ്ട് പ്രമുഖ കൃതികളാണ് ഐ ആം ടു ഹാഡ് ഐ ടു ഹാഡ് എ ഡ്രീം ആൻഡ് അൺഫിനിഷ്ഡ് ഡ്രീം മേധ പട്കോ നർമ്മദ ബച്ചാവു ആന്തോളം പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോക ശ്രദ്ധ നേടിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രവർത്തക മേധ സ്ഥാപിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പീപ്പിൾസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രണ്ട് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വൈഷ്ണവ കവിയായ നരസിംഹ മീരാഭായി ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കളായിരുന്ന പ്രേമാനന്ദ് ദയാനന്ദ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകനായിരുന്ന ജീജാഭായി ബഖേഗ വിക്രം സാരാഭായി തുടങ്ങിയവർക്ക് ജന്മം നൽകിയ സംസ്ഥാനമാണ് ഗുജറാത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം ഗുജറാത്തിന്റെ വാണിജ്യ തലസ്ഥാനം താപ്തി നദിയുടെ തീരത്താണ് സൂറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സർദാർ പട്ടേൽ മ്യൂസിയം പാലിത്താന ജൈന മതക്കാരുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രം സാൻജാൻ പാഴ്സി അഭയാർത്ഥികൾ ആദ്യമായി എത്തിയ സ്ഥലം സെൻട്രൽ സോൾട്ട് ആൻഡ് മൊറൈൻ കെമിക്കൽസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം ഭാവ് നഗരാണ് ഗുജറാത്തിലെ പ്രമുഖ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഉകായ് കക്രപ്പാറ സർദാർ സരോവർ ഉകായ് കക്രപ്പാറ പദ്ധതികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് താപ്തി നദിയിലാണ് ഗുജറാത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആണവ നിലയം കക്രപ്പാറ ആണവ നിലയമാണ് യുനെസ്കോയുടെ പാതൃക പട്ടികയിൽ സ്ഥാനം നേടിയ ഗുജറാത്തിലെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ചാമ്പാനർ പാവ്ഗഡ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ പാർക്ക് കർഷകർക്കായി ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ ആരംഭിച്ച സൗരോർജ പദ്ധതി വൈദ്യുത പദ്ധതി സൂര്യശക്തി കിസാൻ യോജന ഗുജറാത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല കൊയാലി സിംഹങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ നാഷണൽ പാർക്ക് ഗീർ നാഷണൽ പാർക്കാണ് നിലക്കടല 
അക്ഷാധാം ക്ഷേത്രം മുധേര സൂര്യക്ഷേത്രം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായിരുന്ന ഗുജറാത്തിലെ സ്ഥലം ദ്വാരകയാണ് വർഷങ്ങൾ ഗുജറാത്ത് അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഗുജറാത്തിലെ ഭുജിൽ ഭൂകമ്പം നടന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ഗുജറാത്തിലെ വർഗീയ കലാപമായ ഗോദ്ര കൂട്ടക്കൊല നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് അക്ഷരധാം ക്ഷേത്രം ഭീകരാണത്തിന് ഇരയായത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാല് ഒ ബി സി സംവരണം തങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന കലാപമാണ് പട്ടേൽ കലാപം പട്ടേൽ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഹാർദിക് പട്ടേലാണ് പട്ടേൽ കലാപം നടന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് ഗുജറാത്ത് കലാപം അന്വേഷിച്ച കമ്മീഷനുകൾ നാനാവതി കമ്മീഷൻ കെ ജി ഷാ കമ്മീഷൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഗുജറാത്ത് കലാപത്തെ പ്രമേയമാക്കി നിർമ്മിച്ച ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് ദ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഗ്യാൻ ഭാരതിയാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ ഗുജറാത്തിലെ കടൽ തീരം ദണ്ഡി ക